Thank you. Danke. Um, <laughs> quite an experience. Um, it's important to emphasize that the movie did change uh, things uh, from what actually happened. Es ist wichtig zu wissen und zu betonen, dass der Film Dinge verändert hat von den Dingen, die tatsächlich passiert sind. I uh, sent letters to the producers and did what I could to keep them um, to the real story as much as possible. However, um, in the final analysis, I have to say that the movie did capture uh, the emotional intensity, the types of feelings that we were going through at the time. Ich habe Briefe geschrieben an die Produ äh, Produzenten, um ähm, darauf hinzuweisen, dass die Sachen so nicht stimmen. Aber äh, in jedem Falle bringt der Film das rüber, was emotional mit uns passiert ist. Many of the changes uh, that they made were really um, done to simplify uh, the story to make it to where you could tell it in the time span of a normal movie. Ähm, viele der Veränderungen haben so in Anklängen ähm, vereinfacht wiedergegeben, was sich äh, abgespielt hat, um einfach den Rahmen eines normalen Films ähm, einzuhalten. Um, there were uh, several lawmen that were combined into one character, uh, Lieutenant Waters. Uh, I actually had two brothers, Don and Dwayne, that were combined into one named Dan. And... Uh, Uh, the, the number of crewmen was reduced by one. A lot of these things were done to simplify the telling, just to make it uh, translatable to film. Sie haben also aus zwei Brüdern, die er hat, einen Bruder gemacht und haben die Namen kombiniert. Um, the name of the first brother is Travis. Don. Don and the second. Dwayne. And the character was named Dan. So. Dan war der eine Bruder, Dwayne der andere und sie haben Dan draus gemacht. So, you know, rather than uh, going through the movie point by point and uh, explaining where they departed from the real story, I'll just uh, tell you what happened and then uh, uh, that's a lot simpler. Ich möchte jetzt nicht also Schritt für Schritt hier den Film durchgehen, sondern möchte euch erzählen, was sich uh, ereignet hat, das ist einfacher. Uh, this happened on November 5th, 1975. Das Ganze ereignete sich am 5. November 1975, einem Mittwoch. There were seven of us um, on ordinary work day, uh, cutting trees for the United States Forest Service. Wir waren zu siebend und haben uh, in, in einem Wald der Vereinigten Staaten uh, unsere Holzfällerarbeit durchgeführt. Uh, we had uh, the crew boss, Mike Rogers. Das ist Mike Rogers, der Foreman, played by Robert Patrick in the movie. Uh, Ken Peterson, who was played by Peter Berg. Ken Peterson. Uh, Dwayne Smith. Dwayne Smith, das sind jetzt die originalen Mitglieder der Crew. A different Dwayne. My brother was Dwayne, but this is a different Dwayne, different spelling. Uh, John Gillette. This is John. Alan Dallas. Alan Dallas. Sort of the black sheep of the crew. Der war so das schwarze Schaf unserer Truppe. And uh, Steve Pierce. Und Steve Peters. He was played in the movie by Henry Thomas, who uh, you might remember was the little boy in the movie E.T. Der wurde in dem Film von uh, dem Schauspieler gespielt, der also auch den kleinen Jungen in dem Film E.T. gespielt hat. And here's me in 1975. Das bin ich selbst im Jahre 1975. And we were all riding in this uh, double cab truck. That's why there was enough room for all seven of us. Ja, das ist der Truck, mit dem wir dann gefahren sind. Der war groß genug, uh, um uns allen Platz zu bieten. So, um, we'd finished a long day working. Uh, it was starting to get dark. Wir waren um, wir sind am Ende eines langen Tages gewesen und es fing an dunkel zu werden. Um, we were headed up this very rough road and everybody was talking away and um, then I caught sight of a little glimmer of light through the trees. Mm -hmm. ja, also es war also eine Situation, in der sich alle unterhalten haben, als wir da lang gefahren sind, als er plötzlich eines roten Licht hinter 
eines roten Lichts hinter den Bäumen gewahr wurde. Not everyone caught sight of it at the same time and at first it wasn't all that you know alarming. Nicht jeder von uns hatte das gesehen und irgendwie war es ähm, alarmierend dieses Licht. But um, as we got closer I could see more of this glow coming through the trees and one by one the other crewmen uh, quit their talking and started looking in the direction I was looking. Nobody had said anything yet. Und als wir dann diesem Leuchten hinter den Bäumen näher ähm, kamen, äh, fingen die anderen an, nacheinander dieses Licht auch zu bemerken. Aber äh, sie waren so ähm, angetan von dieser Erscheinung, dass sie erstmal alle nichts sagten. At first I thought maybe it was uh, hunters, um, deer hunters camped uh, up on the top of the ridge. Mein erster Gedanke war, dass es vielleicht ähm, Jäger gewesen sind, die da irgendwo in der Gegend ähm, hinter dem ähm, hinter dem Kamm äh, gekämpft haben. When I realized the light was coming from higher than where the top of the ridge would be, I thought, well, maybe there was an airplane crash that got hung up in the trees. Und als ich dann bemerkte, dass das Licht doch höher war als der Kamm dieser Anhöhe, da dachte ich zunächst, dass es vielleicht auch ein Flugzeug gewesen ist, das da abgestürzt ist. Um, we could see ahead on the road where the glow was coming across into the Path of the road. Wir konnten sehen, dass ein Teil dieses Lichts über die Straße fiel. Und weil die Bäume so dicht standen, konnten wir das, die Quelle des Lichts überhaupt nicht ausmachen zuerst. Als wir endlich zu dem Punkt kamen, wo das Licht über die Straße kam, konnten wir dieses Objekt da sehen. Und als wir dann näher gekommen sind, wir dann näher gekommen sind, Uh, entdeckten wir dann oder konnten wir dann dieses Objekt, das da oben hing, ausmachen. There were skeptics who said, oh, they just saw the planet Jupiter in the sky or something like that, but this was less than 90 feet away, a metallic object clearly outlined against the sky. Uh, there was no mistake in it. Ihm wurde von Skeptikern erklärt, er hätte Jupiter gesehen. Aber ähm, dieses Objekt war ähm, 30, Fuß, äh, 30 Meter, 90 Fuß entfernt und war deutlich von metallenem Charakter und hatte nichts mit Jupiter zu tun. Um, there, I come across an odd coincidence, I'll just a little aside here. Uh, um, this is what I saw as I approached the object. I got out and went closer because i thought it would just take off quick you know before i even got up close ähm, das ist das objekt so wie ich es gesehen habe und äh, er ist äh, näher rangegangen weil er befürchtete dass es vielleicht wegfliegen könnte bevor er in der nähe war and uh, i admit i was showing off for the crew but i was pretty scared And they were yelling at me and screaming at me to get away from there. Also wohl habe ich mich nicht gefühlt, ähm, aber ich, ich war auch ziemlich, sagen wir mal, furchtsam in dem Moment. Und äh, die Crew, die rief hinter mir her, ich sollte natürlich sofort zurückkommen. So when I first started approaching it, I was, you know, running, uh, moving pretty fast. But the closer I got and when I saw it wasn't moving away, that's when I uh, started to slow down and uh, have Second thoughts about um, how dangerous it was, what I was doing. Als ich dann äh, dem Objekt näher kam, ziemlich schnell am Anfang, und ich stellte fest, dass es äh, nicht wegflog, äh, mhm. habe ich auch meinen Schritt verlangsamt, und dann kamen mir so die ersten Gedanken, ob es nicht vielleicht doch gefährlich ist, was ich gerade jetzt hier mache. As I got closer, I could feel this vibration coming from it. It was uh, There was a strange sound that was very, very deep tones and very, very high. Like it was, uh, the sound was like going off the range of human hearing on the high notes and on the low notes. Mm -hmm. ähm, er, als ich näher kam, fühlte ich diese Vibration, die von dem Objekt ausging und außerdem einen Ton, der sich so äh, zwischen den Grenzen des Hörbaren bewegte, an den oberen und unteren Grenzen. The crew in the truck said that they could feel it vibra the vibrations in the truck. And uh, 
uh, as uh, uh, they were really getting very, very fearful and yelling and swearing at me to get away from there. And it was at this point that I decided that I'd better get away. Die, die Crew im Auto konnte das Vibrieren auch spüren und äh, sie haben äh, die Aufforderung, das Schreien, dass er zurückkommen soll, noch verstärkt und das war dann der Moment, dass ich auch dachte, Mensch, es ist besser, wenn ich zurückgehe. But uh, it started to move, it started to make a sort of a, a rocking motion and rise up and the sound got louder and it, it had a much more powerful sound und, to it. Und in dem Moment fing das Objekt an, so leise zu schlingern, sich so ein bisschen in die Höhe zu bewegen und der Ton, der wurde immer lauter. Und ich schaute nach oben in einem Winkel, den ich hier eben mit meiner Hand gezeigt habe. Und da lag eine Menge von so Holzresten rum, die da so aufgeschüttet waren. When the sound got louder and it started to move, I got scared and, and jumped for cover behind the end of a log that was sticking out of this pile. Ja, und da, als der Ton dann lauter wurde, habe ich mich hinter diesen hinter diesem Stapel Holzstapel verstecken wollen. Bin ich hintergesprungen. Uh, it was a, so I decided to make a run for the truck and I raised up and turned to run and at that instant my body was at the closest point to that craft uh, for the first time. Und äh, dann entschloss ich mich aufzuspringen, um äh, zum Truck zu rennen. Und äh, in dem Moment, in dem ich mich aufrichtete, da war ich dann dem Objekt am nächsten. I just felt this numbing shock go through my body. Und ich fühlte plötzlich diesen betäubenden Schlag in meinem gegen meinen Körper. Um, and I blacked out. But The men in the truck said it just looked like an explosion, like a like a grenade had gone off in front of me. Ja, and ich wurde ohnmächtig in dem Moment, und die Leute vom Truck sagten, uh, das sah aus, als ob von mir eine Explosion ausgegangen ist. It threw me back through the air, and they said the way my body hit the ground limp, uh, they just knew that I was dead. Und die Art und Weise, wie ich dann durch die Luft flog. Nach dieser Explosionserscheinung äh, erweckte bei meinen Freunden den Eindruck, dass ich nach diesem heftigen Aufprall tot sei. Um, the, the crew immediately started screaming at the boss, get out of here, he's dead, let's go, just like in the movie. Und äh, der Boss und die Crew fing an äh, zu rufen, der ist bestimmt tot, komm, lass uns hier schnell abhauen. So, they did uh, take off as fast as they could, driving very erratically, almost wrecked the truck. Und die sind dann tatsächlich auch mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit davon gefahren. They got down the road uh, and uh, they, could, they thought it was chasing them at first, but finally when they could see no more of the glow, they stopped to sort of uh, gather their wits and see what to do next. Als sie dann außer Sichtweite dieses Leuchtens waren, hielten sie den Wagen an und fingen an zu überlegen, was, was jetzt zu tun ist. Um, it was at that point that they saw a, a pickup truck going by out on the, the rim road, the main road, and they, you know, Alan suggested, let's go catch those hunters and see, you know, get, get them and their guns to go back, because they were afraid to go back, but they figured that maybe they could get some hunters to go with them they would be safer als sie dann da an der straße ankamen da kam ein anderer truck vorbei und äh, der vormann sagte komm lass uns die ansprechen das sind die jäger die haben gewehre äh, lass uns die mitnehmen dann fühlen wir uns sicher wenn jemand dabei ist der eben gewehre dabei hat they were unable to catch the hunters and uh, they argued about what to do um, Uh, Mike and Ken, uh, the older, more responsible guys, were in favor of going back and, and seeing if they could help me, seeing if I really was dead or whatever. Um, but the others were very afraid of returning. Mm -hmm. um, sie konnten die Jäger nicht einholen und fingen dann wieder an zu überlegen, was wir jetzt machen. Die Älteren, Alan und äh, Vormann, ähm, 
entschieden oder wollten zurückfahren, während die Jüngeren eben immer noch sehr verängstigt waren und weiter davonfahren wollten. In the movie, they had Mike going back alone. In real life, none of those guys were going to stand out there in the dark and wait for him. That was, they were too scared of that, so they all went back together. Im Film wird gezeigt, dass nur der Vormann zurückgefahren ist. In Wirklichkeit sind alle zurückgefahren. Denn niemand wollte da draußen, wie es im Film gezeigt wird, alleine in der Dunkelheit stehen bleiben. They went back and they found what they thought was the spot where it was. Uh, Mike said he found some footprints of my uh, tracks leading away from the, from the truck into the clearing. Sie sind dann zurückgefahren, haben die Stelle auch wiedergefunden und haben dann auch seine äh, Fußabdrücke wiedergefunden, die äh, äh, von dem Truck von der Straße, wo sie vorher gestanden haben, zu der Stelle äh, führten, wo er dann gelegen hat. So, um, they made a search. They were, you know, here the six tough woodcutters are all, they said, just huddled shoulder to shoulder around one flashlight. Making a search, calling for me and unable to find anything. Und dann sind diese sechs strammen Holzfäller, die da in der Gegend sich natürlich auskannten, äh, Schulter an Schulter losgegangen, um ihn zu finden, mit einer Taschenlampe, aber es war, er war nicht auffindbar. So, uh, they decided to go back to town to get help. Again, they argued about what to do. Some of the men wanted to just get some friends and some guns and go back others said no we have to report it to the authorities und es war dann wieder die diskussion im gange was jetzt zu tun ist einige wollten in die stadt fahren und die behörden benachrichtigen also den sheriff andere sagten komm lass uns zu unseren freunden fahren lass uns mit dir wehren wiederkommen und dann die suche fortsetzen so they did go to the authorities to uh, report it also sind sie also doch zum sheriff gefahren um, the, the, the first call went in to the local deputy. They went to the town nearest where it happened. Uh, the sheriff uh, uh, came later. Uh, when they told the deputy about it, you know, he, he called the sheriff and then the sheriff came out. Also zuerst sind sie in den nächsten Ort gefahren, der dem äh, Ereignisort am nächsten war. Da hatten sie dann einen Deputy und der hat dann später den Sheriff informiert, der dann kam. The uh, sheriff never really went with the, any kind of a theory that it was any sort of a prank. He could tell from the uh, expressions on the man and everything and his experience as a lawman that something very serious had happened. Some of the men were still crying. They were quite shaken. Also der Sheriff gehörte nicht zu denen, der äh, an irgendwelche äh, Scherze oder üblen Scherze glaubte. Der sah ja, dass ein Teil äh, der Crew äh, sehr verstört war, einige weinten. Und er hat äh, sofort erkannt, dass sich hier etwas ganz Bedeutsames zugetragen hat. However, apparently uh, a theory that law enforcement uh, developed right off the bat was that these men had... Uh, killed me that there had been a fight or something and uh, they had murdered me and uh, hidden the body and made up this story to cover up for what they'd done später kam dann die verdachtsgeschichte auf dass seine crewmitglieder travis umgebracht hätten und hätten den körper beseitigt uh, little things like the fight between me and alan uh, That was true, but other things that were in the movie um, were put in to lend more support to the murder theory so that the audience was kept wondering, was this a real incident or was this a murder until later in the movie. But in actuality, many of the clues that the movie makers threw in there against the case never really happened. Einige der im Film gezeigten Animositäten haben sich tatsächlich zugetragen. Also dass sein äh, Crewmitglied den Baum so gefällt hat, dass er äh, fünf Zentimeter neben Travis runterkam, das hat sich ähm, schon so abgespielt. Aber die anderen Dinge, die sind 
in den Film hineingebracht worden, um tatsächlich auch diese, diesen Eindruck aufrechtzuerhalten, dass da tatsächlich möglicherweise Travis durch seine Mitglieder etwas zugestoßen sein könnte. There was never a tabloid newspaper about UFOs in the truck. Uh, there was no cut on Alan's hand. Uh, and actually, Alan uh, was given an inconclusive, not because his chart was all over the place, but because he got into an argument with the examiner and walked out before his test was over. Also andere Sachen, die in dem Film gezeigt worden sind, dass da also so eine UFO-Zeitschrift, ein UFO-Heft da im Truck gelegen hätte oder diese Verletzung an der Hand, das hat sich alles nicht so zugetragen. Das ist erfunden im Film. Und ähm, ähm, es war aber schon so, dass diese, ähm, diese Untersuchung mit dem Lügendetektor schon auf Widerstand stieß. In the days leading up to the release of the movie, we, were, uh, we went to the sheriff for information and he was good enough to share uh, things from his file with us about the case and in there was a report that said that Alan Dallas had basically told the truth. However, they put it out as an inconclusive uh, in the news reports um, because you're supposed to set through three separate uh, Uh, asking of the questions in a polygraph test and he only did two. Also der Sheriff war ziemlich offen und freundlich und zeigte ähm, Travis und den anderen den, den, den Crewmitgliedern ähm, was in seinen Berichten drin stand und ähm, es zeigten sich also deutliche Unterschiede zwischen dem was da in den Zeitungen dann stand äh, und der äh, also der Realität in dem ähm, die Dinge, die da gesagt worden sind, ähm, bezüglich der Antworten, wurden drei Antworten äh, angegeben und in Wirklichkeit waren es nur zwei. However, in 1993, Alan Dallas was retested by the very same uh, state police polygraph examiner. In, in which year? 19? 1993, he Aha. was retested. Alan wurde 1993 dann erneut getestet mit dem Lügendetektor. As was uh, Mike and me. Und we were all three tested. Und Mike und er, Travis, wurden auch nochmal dem Lügendetektor-Test unterzogen. Using much more modern equipment, better uh, com computer-assisted analysis. Mit uh, viel besserem Equipment, besseren Computern und uh, Analyseprogramm. And uh, we passed at, at the highest level. Und wir haben auf der höchsten Stufe den Test bestanden. Um, nevertheless, um, accusations of murder persisted um, until I was returned. Also trotz alledem äh, sind die äh, Mordvorwürfe ja äh, aufrechterhalten worden bis zu dem Zeitpunkt, als er dann wiederkam. But the worst was to come for me. I um, regained consciousness after being hit by the beam. Uh, very slowly, I was in a lot of pain. Um, ich als ich dann mein, mein Bewusstsein, nachdem dieser Schlag auf mich eingestürzt war, auf mich, also mich getroffen hatte, um, wachte ich auf und fühlte doch sehr starke Schmerzen. I was in and out of consciousness for a length of time, but At first I didn't know where I was. I was just in a lot of pain and I'd come to and black out again. Ich muss also eine ganze Weile ohnmächtig gewesen sein und als ich dann so langsam wieder zu mir kam, fühlte ich zunächst, ohne zu wissen, wo ich war, einen ziemlich großen Schmerz im Körper. Finally I became aware that I was lying on my back on a raised surface. Um, feel the edge of a table or what I was I was laying on there was a light above me uh, pretty close to me but when I would open my eyes to look at it, it it was painful even though it wasn't extremely bright als ich so langsam wieder zu mir kam da merkte ich dass ich auf einer art tisch lag über mir war ein licht und als ich in das licht schaute war es sehr schmerzhaft für mich anzuschauen there was some sort of a device across my chest irgendwas war mir über die brust gelegt um, I, I, at first I didn't remember, but then I recalled being in the woods and seeing the object and feeling that 
Schock. Also ich erinnere mich, dass ich im Wald gewesen war und das Objekt gesehen habe und dann diesen Schock gespürt habe. So at first I assumed that I had been injured and taken to a hospital. Ich uh, habe erst gedacht, dass man mich uh, aufgelesen und in ein uh, Krankenhaus gebracht hat. And I could hear the sounds of movement around me, but I assumed that was uh, the doctors and uh, I was still in a lot of pain and I was having trouble breathing. Und ich spürte, dass irgendwie Bewegung um mich herum war, dachte, das sind vielleicht die Schwestern und der Arzt und ich spürte immer noch diesen Schmerz und hatte Schwierigkeiten zu atmen. It was it was when I could finally clear my vision enough to see these creatures standing um, over me that I realized where I was and uh, at that point I just freaked out and uh, as weak as I was uh, the fear allowed me to move. Ja, ich bekam dann doch mein Bewusstsein vollständig zurück und wurde äh, dieser drei Kreaturen gewahr, die da in der Nähe standen. Und das versetzte mich in Panik. Und äh, obwohl ich mich körperlich so schlecht fühlte, bin ich dann äh, aufgesprungen. I was able to move my arm and, and sort of strike out at the one nearest me. It was so weak, it was more of a push. Ich, äh, oder, trotz meiner Schwäche, die ich spürte, äh, konnte ich mit dem Arm äh, gegen die Kreatur stoßen, die mir am nächsten stand. Und wollte es eigentlich wirklich wegschlagen, aber es war mehr so ein leichter Stoß wegen der Kraftlosigkeit. It was, uh, lighter and softer than I expected. Und das Wesen fühlte sich bei diesem Schlag viel leichter und weicher an, als ich es erwartet hatte. I was uh, frightened enough to make myself move off the table and when I did this thing that was across my chest uh, uh, fell to the to the floor um, trotzdem es uh, durch die Furcht und durch die Kraftlosigkeit uh, trotz dieser dieses Umstandes gelang es mir doch vom Tisch runter zu springen und dabei fiel dieses Gerät dieser Gegenstand der auf meiner Brust lag herunter <lacht> und sah aus ungefähr so wie er da auf dem Bild jetzt abgebildet ist. They came around the table towards me. Sie kamen jetzt um den Tisch herum und näherten sich mir. I uh, staggered back and there was a, a shelf a little narrow bench workbench table. Ich stolperte rückwärts äh, gegen eine Bank die da hinter mir war. And there was a array of instruments there. Und da lagen Instrumente drauf. So. Nothing, no kind of tools that I recognized. Nichts von dem, was mir bekannt war. They came around the table and started coming towards me. Und jetzt kamen sie wieder um den Tisch herum und näherten sich mir erneut. I grabbed an object off of this table behind me. Und ich äh, versuchte mich mit einem Arm nach hinten an diesem Tisch an, äh, abzustützen. It was a long clear uh, glass or plastic uh, tube or rod ja, fand ich indem ich nach hinten gra griff ähm, spürte ich ein, eine art röhre fast wie aus glas in meiner hand i um, struck it against the table to break the end to get a sharp point und ich habe es dann auf den tisch gehauen um das ende äh, an der abbruchstelle schärfer zu machen. Even as uh, afraid as I was, I wasn't really planning on attacking them. I was just fearful and was trying to keep them from away from me. Trotz der Furcht, die mich also doch fast lähmte, hatte ich vor, die drei äh, anzugreifen, äh, um sie von mir fernzuhalten. I was thinking of jumping towards them and maybe pushing them aside and, and because the only door was on the other side of them. Ja, ich dachte daran, äh, sie einfach äh, anzurennen, um durch diese Tür, die hinter ihnen auf der anderen Seite des Raumes war, zu gelangen. However, uh, at that point they suddenly uh, all together at the same time turned and went out the door. Plötzlich drehten sie sich alle 
zu gleicher Zeit um und verließen dann den Raum. They went to the right and uh, I was afraid they would come back. So I, I wanted to get out of there. So I went to the door and went to the left. Sie verließen, nachdem sie den Raum verlassen hatten, den, diesen Raum nach rechts. Und ich war so verängstigt, dass sie vielleicht wiederkommen könnten, rannte zu der Tür und ging dann links in den Gang hinein, der sich da öffnete. I was in such hysteria, such a panic, uh, the pain I was feeling. You know, a lot of people don't understand why I experienced so much fear, but... I felt like I was suffocating and that really added to the panic, you know, the pain, the feeling of not being able to breathe and then the shock of seeing these things. Dieses Gefühl der des Schmerzes, nicht richtig atmen zu können, ähm, versetzt mich in eine Situation, die für mich wirklich sehr schlimm war und dann kam auch noch die Furcht hinzu, die durch diese Situation jetzt entstanden ist. I was uh, barely able to control my hysteria, my fear enough to even do anything to try to save myself, but I went down this passageway which was very dimly lit and was continually turning in such a tight curve that I couldn't see in front of me to see if who I might be running into or see behind me to see if anyone was catching up to me. Ich war durch diese Situation so in Panik und in Hysterie, dass ich äh, mich äh, in diesem äh, so sehr schwach beleuchteten Gang gar nicht äh, erst zurechtfinden konnte. Ich wusste nicht, ist jetzt jemand hinter mir oder was jetzt jetzt vor mir ist. It was hot and humid and I couldn't breathe and I was just it was so claustrophobic. I just had to get out of there somehow. Und das Gefühl, ich muss jetzt hier irgendwie rauskommen in einer Art von Klaustrophobie. <lacht> In dieser, in dieser sehr heißen und sehr feuchten Luft setzt, also verstärkte dieses Gefühl von Angst eben noch. Das einzige Gefühl, was, was also vorherrschend war, ich muss hier raus und kam dann an so eine Ecke des Ganges und dachte, ich muss jetzt nach rechts laufen. There was a, a round room with a chair in it, uh, with nothing else in there. Und an der nächsten Ecke war dann so eine Öffnung, da sah ich dann in einen Raum hinein, der rund war und da war nichts weiter drin als ein Stuhl. But I could see rectangles on the wall, on the opposite wall, that I thought might be doorways. Und dann sah ich an der anderen gegenüberliegenden Seite so rechteckige Strukturen, die, die mich glauben ließen, dass da vielleicht andere Türen sind. Diese Türen, von denen glaubte ich, dass sie vielleicht der Weg nach draußen sind. But a, a strange thing happened when I started to enter the room. Uh, it would darken uh, proportional to how far into the room I was. Und etwas Eigenartiges passierte. Der Raum wurde dunkler, um, je, je weiter ich hineinging. It uh, seemed a little alarming at first, but I was desperate and uh, I just figured it was some, something automatic. Um, in meiner Verzweiflung dachte ich dann, das ist irgendetwas, um, das automatisch hier passiert. Ich bin dann also vorsichtig zu dem Stuhl gegangen, der da in der Mitte war und uh, war sehr vorsichtig und schaute nach, ob da möglicherweise jemand drin sitzt. There were There was a, a screen, green in color, with little black lines on it. Da war ein grüner kleiner Bildschirm mit schwarzen Linien drauf. Uh, they weren't really symbols like letters or numbers. Da waren also nicht so richtig äh, Zeichen drauf, die äh, Buchstaben oder Zahlen darstellten. But there was uh, some buttons below there, and I was 
I went, I went to the rectangles to see if I, I could open the door, but I, there was no button, no, no way to open that. Und er wollte ja vorher war er, vorher war er an der Tür da an diesen rechteckigen Öffnung und dachte das sind eben Türen und versuchte sie zu öffnen aber er konnte nirgendwo einen Knopf oder irgendeinen Schalter finden an den Türen und ist dann wieder zurückgegangen zu diesen Knöpfen die sich unter dem grünen Bildschirm befanden. I could see no light or feel no air coming through the crack of what I thought were doors but I started pushing some of these buttons hoping maybe one of them would open the door. Und fing dann an auf den Knöpfen rumzudrücken in der Hoffnung, dass einer die Türen öffnet. Uh, most of them didn't seem to do anything. But some of them made uh, these lines on the screen move. They would like change angles and slide down each other. Die meisten Knöpfe, die ich gedrückt habe, die zeigt keine Wirkung, keine Reaktion, aber einige bewirkten, dass sich diese ähm, Rechtecke dann anfingen zu bewegen und den Winkel änderten, die Richtung. When I moved this lever, I got some alarming results. Als ich dann an diese Handelart hier, an diesen Handgriff äh, griff, um ihn zu bewegen, äh, passierten dann plötzlich eigenartige Dinge. Uh, When I, when I moved into the room and it darkened, I could see points of light. Als ich in den Raum reinkam, sagte ich ja, äh, fing er an sich zu verdunkeln und ich konnte einige Lichtpunkte erkennen. Um, a, a star looking pattern, but uh, I wasn't sure whether these were projected onto the wall or visible through it. Diese Punkte erschienen mir so wie Sternenmuster, aber ich war eben nicht sicher, ob die von innen rauf projiziert worden sind oder ob die von außen sichtbar waren, so als ob ich durch die Wand durchgucken könnte. Und ich machte mir Gedanken darüber, ob das jetzt also der aktuelle Sternhimmel ist, wo dieses dieses Raumschiff sich möglicherweise jetzt befindet oder ob das eine Art Planetarium war. So when I moved this this lever on the chair, it caused this star pattern to revolve. All the stars maintain the same position relative to each other, but the whole pattern moved downward in front of me. Als ich den Handgriff betätigte, da veränderte sich der Anblick dieser dieses Sternenhimmels in der Art, dass er sich ohne dass die Sterne die proportionalen Abstände veränderten, dass der sich einfach äh, wegbewegte nach unten. Ich war sehr beunruhigt äh, und dachte mir jetzt bloß nichts machen, dass dieses Ding womöglich hier noch abstürzt. Um, aber ich war eben sehr verzweifelt und wusste nicht genau, was ich nun machen sollte. Und während ich mich damit beschäftigte, bemerkte ich, dass ich äh, das Licht hinter mir, das durch die Tür reingefallen war, ähm, veränderte. Es wurde dunkler, drehte mich um und dann stand diese, diese Figur von mir. Looked like a man, and I at first took him to be human, and uh, thought that someone had come to rescue me from these horrible creatures. Er sah total menschlich aus, und ich dachte erst, da ist jetzt jemand gekommen, der mich hier von diesen furchtbaren Wesen errettet. I went up to him and started uh, screaming, babbling all these questions. Ich stürzte auf ihn zu und uh, hastig fragte ihn alle Fragen, die ich zu fragen hatte, und redete auf ihn ein. But uh, he didn't respond. Aber er hat überhaupt nicht geantwortet. I thought, well, maybe it's because he can't hear well with that helmet on or can't be heard, you know, through it. Er uh, dachte er, er kann mich vielleicht nicht hören, denn er hatte ja diesen Helm auf. So there was a kind of almost no reaction, but just a faint smile. Also es war eigentlich gar keine Reaktion, außer einem ganz feinen, leisen Lächeln. He uh, took me by the arm and started to lead me out of there. Und er hat er mich am Arm genommen und hat mich aus dem Raum rausgeführt. 
Since I thought I was being rescued, I went along quite willingly. Und weil ich ja natürlich dachte und annahm, jetzt werde ich gerettet, bin ich mitgegangen. So, uh, he took me through this little airlock-like section and out into an area that was much more brightly lit and uh, much easier to breathe. Also er hat mich dann aus dieser wie eine Luftschleuse aussehenden Sektion herausgeführt und aus diesem, aus diesem Raumschiff, aus diesem Behältnis rausgeführt in einen größeren Raum, der viel heller war und wo es für mich viel angenehmer war zu atmen. The light was a lot like sunlight. Das Licht war fast wie Sonnenlicht. The air was much easier to breathe. Und die, air, äh, die Luft war natürlich viel angenehmer einzuatmen. Um, the The, the panels you see on the wall, the wall curved up into the ceiling. The whole room was shaped like a quarter of a cylinder on its side. Diese, diese Rechtecke ähm, gingen von der einen Seite in gebogener Art und Weise über den Raum, ähm, so dass es wie eine Röhre, die von der Seite anzusehen ist, aussah. I don't know whether this was part of a larger ship. Or a building somewhere. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Teil eines größeren Schiffes war oder ob das vielleicht Teil eines Gebäudes war. Um, there were some other um, disc-shaped craft in this enclosure. Und ich entdeckte, dass da äh, hinten in, in der Ecke so eine Art scheibenförmiges Raumschiff stand. But they were shinier and more rounded. Aber die waren eben runder als das, was ich eben verlassen hatte und äh, glänzender. I tried to look around, but he was in a hurry. He really uh, pulled me along quickly. Ich versuchte mich noch umzuschauen, aber er schien irgendwie in Eile zu sein und hat mich dann schnell weggezogen. He took me uh, through some doors and down a hallway. Er hat mich dann durch ein paar Türen und äh, ein Treppenhaus runtergeführt. Um, and then he took me into this room where there were some other people who were dressed like him except no helmets. Und dann hat er mich in einen anderen Raum geführt, wo andere standen, die genauso aussahen wie er, aber keine Helme trugen. He left me with them and left the room. Er hat mich mit denen da allein gelassen. Uh, the fact that they had no helmets gave me new hope that maybe i could get my questions answered i had a great deal of anxiety about where i was and how i was going to get back to something familiar die tatsache dass die jetzt hier keine helme trugen verliehen mir natürlich die hoffnung dass jetzt endlich meine fragen die ich hatte beantwortet werden um, uh, in spite of the intensity of my questioning which to understate it was quite Frantic. I was, I was pretty hysterical. Ja, also ich war immer noch äh, ziemlich äh, beunruhigt und panisch. So, uh, they weren't answering my questions. At the same time, they were leading me over to this table. So, they uh, started to try to put me on this table. And um, I was still very, very weak and still had a lot of pain and trouble breathing. Und sie fingen jetzt wieder an, mich äh, auf den Tisch buxieren zu wollen. Und äh, ich war noch sehr schwach und hatte doch immer wegen der Schmerzen auch äh, Schwierigkeiten mit der Atmung. But, uh, they forced me down on this table and they seemed very strong. I, I couldn't, couldn't fight them off. Und dann haben sie es doch geschafft, mich auf den Tisch zu legen, denn sie erschienen mir auch unheimlich stark und ich war nicht mehr stark genug, um mich dagegen zu wehren. One of them, uh, appeared to be female uh, put a mask over my face and in my panic i was able to jerk one arm free and uh, just get my fingers under the edge of this uh, like an like an oxygen mask and then i blacked out boom i went out eine von denen war weiblich und die presste mir eine maske auf sie sich ähm, fühlte sich an wie so eine Sauerstoffmaske. Ich konnte mit der Hand unter die linke Kante greifen, um sie mir abzureißen. Und in dem Moment wurde ich besinnungslos. My next memory 
was of waking up face down on a cold surface. Und meine nächste Erinnerung dann war, dass ich wach wurde mit dem Gesicht auf einer kalten Unterlage liegend. This time I came to very quickly. I was clear-headed. Diesmal, diesmal bin ich unheimlich schnell zu Bewusstsein gekommen. There was still some pain in my upper body, but um, the cold air brought me awake quickly. War immer noch ziemlich viel Schmerz in meinem Oberkörper, aber diese äh, kühle Luft, die hat mich ziemlich schnell munter und wach werden lassen. Und ich bemerkte, dass ein Licht über mir war und ich schaute nach, wo dieses Licht herkommt. Und als ich hochguckte, da verschwand dieses Licht, sodass ich nicht mehr äh, sagen kann, ob es jetzt eine, eine Luke war, die sich geschlossen hatte oder ob das weggeflogen ist. But I could see in the dark, um an unlighted um, shiny metal surface of this craft hovering there just for an instant and then it shot straight up into the sky uh, was ich dann noch ausmachen konnte war diese glänzende leicht glänzende metallene unterseite dieser dieses schiffes das dann plötzlich nach oben verschwand i was amazed at how fast it moved and yet so silent und ich war wirklich überrascht wie schnell und dabei wie geräuschlos es sich entfernte. I could feel some faint heat from it, but it stirred the air around as it moved and sort of moved the brush and the grass. Und ich konnte feststellen, dass ein bisschen Hitze von dem wegfliegenden Objekt ausging und das hat die Luft so ein bisschen durcheinander gewirbelt, so dass das Gras sich noch bewegte. So there I was in the dark standing on a paved road. But I looked down at some lights in the distance and i recognized uh, the lights of uh, heber and that's not the town where i live but the town nearest where this happened ja, da stand ich nun alleine in der dunkelheit und äh, konnte dann aber in der entfernung eine lichter ausmachen und das war äh, der nachbarort von von meiner heimatstadt still about 15 miles of very rugged country uh, from the work site Ungefähr 15 Meilen von der Arbeitsstelle entfernt. I was extremely traumatized and very unstable on my feet, but I did manage to run down into the town with my last ounce of strength. Und eigentlich mit der letzten Kraft, die ich so hatte, ähm, bin ich dann in diesen Ort gelangt. Uh, I came to a row of uh, telephone booths. Uh, well, at first I saw a lighted uh, building with some uh, smoke coming out of the chimney. So I pounded on the door and tried to get someone to come. It was, I found out later in the middle of the night. Mm. Da, ich war auf der Suche nach einer Telefonzelle und fand dann ein Haus, da war Licht und habe gegen die Tür geschlagen, aber hat sich niemand gemeldet. Denn es war ja nun mitten in der Nacht offensichtlich. So I ran on down and I found these telephone booths and I went into the first one and tried to make a call and it was out of order which you know I was on my had the last of my strength. Ich bin dann weiter gerannt und fand tatsächlich eine Telefonzelle war glücklich und wählte und stellte fest, dass es nicht funktionierte dieses Telefon. Kann man sich vorstellen, wie das so ist mit der letzten Kraft das Telefon zu erreichen und dann diese Enttäuschung dass Uh, nahm mir dann so fast die letzte Kraft, die ich noch besaß. Um, at that time, in that part of the country, it was not necessary to have a coin to speak to the operator. Und zu dieser Zeit war es bei uns nicht notwendig, Geld reinzuwerfen, sondern man konnte den Hörer abheben und dann mit dem uh, mit der Vermittlung sprechen. So, when I went into the next phone booth to make uh, try to call, um, I was able to get through to my uh, brother-in-law. And uh, then I collapsed there, where where they came and got me. They found me. I konnte noch mit meinem Schwager Verbindung herstellen und ihm sagen, wo ich bin, und dann bin ich zusammengebrochen. Und an der Stelle haben sie mich dann auch gefunden. It seemed like immediately they they were there and the lights were coming into the phone booth. But it, you know, it takes at least a half an hour to get there from from town. And uh, my brother-in-law brought my brother and 
and they took me back to town. And uh, my brother was uh, very fearful of uh, turning me over to the authorities because they've gotten a number of calls. Uh, like uh, they got a phone call from uh, a nurse that said that she was working in a hospital where a couple had had an incident like this happen to them. And they'd come in on her shift. And when she came back on shift, they were gone. And so were the records. And everybody says, well, there was nothing like that here. So, you know, people were disappearing. There was another guy that called and said he was retired CIA. And uh, that uh, he also warned against being disappeared. Also mein, mein, Schwa mein Schwager und mein Bruder äh, haben mich äh, da aufgelesen. Für mich erschien es am Anfang, ähm, als ob es nur ein paar Sekunden gedauert hat, aber es hat sicherlich mehr als eine halbe Stunde gedauert, bis sie mich erreicht haben. Und mein Bruder war ein bisschen zurückhaltend, mich den Autoritäten ähm, zu überstellen und denen zu sagen, dass ich da bin oder mich dahin zu bringen, weil zu der gleichen Zeit ähm, ein... Pärchen aufgetaucht war äh, in dem äh, Krankenhaus ähm, äh, und die der äh, Krankenschwester da erzählt hätten. Could you please repeat what the couple told the nurse? Um, the nurse uh, said that she came on shift and this couple who had seen something like, had an incident like this happen and uh, then when uh, she left work and came back, the couple was gone Their records were gone. And An incident the like yours? Yes. Aha. Ähm, da war die diensthabende Schwester, die sagte, ähm, so war es dann in den Berichten zu sehen, äh, zu lesen, dass zur gleichen Zeit, zu, äh, in der Travis aufgefunden wurde, ein Pärchen ähm, in ihrer Nachtschicht erschienen ist, die berichtet haben, dass ihnen etwas Ähnliches passiert ist wie Travis. Und ähm, als sie dann wieder zurückkam, um nach denen zu sehen, da war dieses Pärchen plötzlich verschwunden. There were other calls and the suggestions that uh, not to necessarily trust me to the authorities uh, should I ever be returned. My brother was approached by UFO researchers uh, during the search. You see, when, I, when they picked me up, um, I could only recall a short period of time. So your brother received these telephone calls. Well, the, my family, my your mother, family. my mother, and uh, yeah. Also, die Familie, während uh, Travis entführt war, erhielt verschiedene Anrufe von Leuten, so von dieser Nachtschwester, die dieses eigenartige Ereignis hatte. Und dann gab es auch Anrufe in der Familie um, von UFO-Forschern. Yes, and. Um When they picked me up, I thought it was still the same night. I didn't know that five days and six hours had gone by. Und es war auch jemand dabei, der sich als CIA-Agent ausgegeben hatte äh, bei diesen Anrufen. Und Travis dachte ja, ähm, dass er, als er aufgewacht ist, in der gleichen Nacht wieder zurückgekommen ist, da, äh, dahin, wo er äh, sich dann befunden hat. Aber in Wirklichkeit waren fünf Nächte vergangen, was Travis überhaupt nicht wusste und sich nicht vorstellen konnte. It was quite a shock to discover how much time had gone by. Es war ein Schock für mich natürlich festzustellen, dass so viel Zeit vergangen ist. So in my absence it had become an international story and uh, UFO investigators and reporters from all over the world were in this small town. Und während meiner Abwesenheit hatte dieser Fall weltweit Aufsehen erregt und aus aller Herren Länder sind da dann UFO-Forscher aufgetaucht, die den Fall untersuchen wollten. So, you know, with reporters and people intruding into the yard and, you know, um, calling things out, it was, it, was a, it was a mob scene. So, my brother uh, just wanted to get me checked out by a doctor, so he didn't say anything to the sheriff. And took me to find medical help. Und durch diese Anwesenheit so vieler Menschen äh, und äh, Medienvertretern äh, war ein ziemlicher Trubel entstanden. Und der Bruder von Travis hatte beschlossen, zunächst erstmal gar nichts zu sagen, dass Travis da ist, auch nicht dem Sheriff, und hat erstmal dafür gesorgt, dass Travis von einem Arzt untersucht werden konnte. However, the sheriff already knew I'd been returned because the operator, contrary to law, 
had listened in on the phone call and reported to the sheriff. Ja, aber der Sheriff hat doch Wind davon bekommen, denn der Mensch in der Vermittlung, der hat dann dem Sheriff erzählt, dass Travis angerufen hat und dann war die Sache natürlich klar. So he sent Deputy Flake kind of the inspiration for Deputy Blake in the in the movie out to the phone booth where they dusted it for fingerprints. Um, Travis, uh, could you please repeat what is with the deputy? Deputy Flake. Flake was the name of the real deputy. In the movie they changed it to Blake. Aha. Er sagt gerade, dass dieser Deputy, der dem Film Blake genannt wird, dass der in Wirklichkeit Flake hieß. Uh, he was sent to the telephone booth to und, check for fingerprints. Ja, und der wurde dann, der Deputy Flake wurde dann zu der Telefonzelle geschickt, um sie auf Fingerabdrücke zu untersuchen, also ob Travis da wirklich gewesen ist. Ja. He was uh, trying to get there in time um, to uh, intercept me, but I guess he was too late. Und sie versuchten noch ihn äh, da aufzufinden, aber sie kamen zu spät. So, I was, uh, uh, began cooperating with uh, L.J. Lorenzen. He was the head of the Aerial Phenomena Research Organization. This was the largest and oldest uh, UFO investigating organi uh, organization in the world at the time. Und Travis begann dann mit diesem UFO-Forscher Hansen zusammenzuarbeiten, der der erfahrenste und ältere, älteste in der Gegend war zu dieser Zeit. But before we finally got with them, uh, my brother contacted another UFO investigator group, which was the inspiration for the rather strange investigators that are in the movie. Und sein Bruder hat dann aber auch noch eine andere UFO äh, Untersuchergruppe angerufen, die im Grunde genommen das inspiriert hat, was dann in dem Film dargestellt wurde. Some uh, hypnotist who was claiming to be a medical doctor. Uh, anyway, we left them and got uh, with APRO and some legitimate research went on. Ja, und äh, sie haben dann also von diesen Leuten, die sich als Ärzte ausgaben und Hypnotiseure Abstand genommen und haben sich mit ihm hier auseinandergesetzt. Uh, they sponsored some medical tests. Uh, I went through a whole battery of uh, psychiatric examinations, uh, um, polygraph tests, uh, medical tests, x-rays. Uh, and a lot of these were done to uh, answer questions that were raised by people who were desperate to explain this away any way they could. Und äh, Travis ist dann durch die verschiedensten Tests, die in solchen Fällen durchgeführt werden, gegangen, ähm, die durch Leute doch ähm, hervorgerufen oder provoziert wurden, die wirklich verzweifelt versuchen, diesen versuchten diesen Zwischenfall wegzuerklären. Um, APRO was a uh, worldwide organization that had uh, legitimate medical doctors and scientists uh, that, uh, who performed the test and the, and the uh, hypnosis and uh, everything. Um, there was one theory that this was all a drug hallucination. Und das kam, also APRO, APRO is the name of the organization. Yes. Ja, und diese APRO-Organisation äh, hat ja äh, alle möglichen alle Möglichkeiten, solche Tests durchzuführen. Und dann kam natürlich auch die Theorie auf, dass das Ganze eine Halluzination unter Drogen gewesen sein könnte. But, uh, I had blood and urine samples uh, put through the county medical examiner's drug screen which showed no trace of any drug in my body. Und Urin- und Blutuntersuchungen ergaben nicht eine Spur von Drogen in Travis Körper. Um, None of the psychiatric examinations uh, showed anything except a totally normal pattern of scores. Und alle psychiatrischen Untersuchungen ergaben, dass Travis völlig normal ist. But the absurdity is that how would seven people have an identical hallucination? Und das Absurde ähm, an der Sache ist ja auch gewesen, wie können denn sieben verschiedene Leute eine ähm, Halluzinationen äh, zur gleichen Zeit der gleichen Art haben. But there was a lot of research done on me and at the site and um, I had 
every test imaginable. In, in the course of these years, I've uh, taken and passed six separate lie detector tests. Und äh, die, die, die Stelle, an der das passiert ist, ist untersucht worden. Er hat alle möglichen Tests bestanden und er ist dann noch dreimal durch den Lügendetektor geschickt worden. The tests that were run at the site, they, they checked for, um, they said they found unusual quantities of ozone there that dissipated. Uh, and also some unusual magnetic readings. Also an der Stelle haben sie auch Untersuchungen gemacht, wo sich der Zwischenfall ereignet hat. Und äh, dort äh, hat man eine äh, ungewöhnliche Erhöhung von Ozon gefunden und auch ähm, magnetisches Material. There was also some unusual radiation readings taken at the site. Uh, what kind of radiation? Uh, you know? Uh, gamma radiation. Ja, also man hat dann auch äh, eine leichte Erhöhung von Röntgenstrahlung an der Stelle festgestellt. Um, if you look at the movie, in the movie credits, at the end of the movie it says Geiger Counterman. Well, there was no Geiger Counter scene in the movie. They filmed it and then left it out because that put too much evidence to the positive and they wanted to leave doubt in the audience's mind. In dem Film wird im Nachspann von einem Geigerzähler Menschen, der ist da aufgeführt, aber im Film haben sie das weggelassen, dass da eine Geigerzähleruntersuchung vor Ort gemacht wurde, denn das hätte ähm, die Realität des Ereignisses nur zu sehr bestärkt und das wollte man nicht haben. Hat man es also weggelassen. Um. The aftermath of the incident uh, was a hell that just kept on going. A hell that is just continued. Aha. Also ähm, das Nachspiel dieses ganzen Ereignisses, ähm, dieses ähm, Zwischenfalls, gestaltete sich wie eine Hölle, die also nicht aufhören wollte. My nightmares were dominated by the eyes of these creatures. Meine Albträume wurden dominiert von den Augen dieser Kreaturen. There was a, it just gave me a, a very strange feeling to look into these eyes that just seemed to look into me or through me or something. Also dieser Blick aus diesen Augen, der schien immer durch mich hindurch und tief in mich hineinzugehen. The eyes uh, dominated my, my nightmares. Es waren halt immer diese Augen, die äh, in den Albträumen so besonders. It, there was a great deal of time uh, in recovery. It, you know, this is what 34 years later, but uh, it still is extremely emotionally um, stressful to me to talk about it. Also auch nach 34 Jahren ist das alles noch nicht verarbeitet und ist bis zum heutigen Tage für mich äh, ziemlich mit Stress belastet, darüber so zu sprechen. Um, there's a Mike and Travis woodcutters. <laughs> um, this is um, a slide that uh, I wanted to. Some of the research that went on at the site involved a strange uh, increase in the growth of the trees. Hier ist aus meinem Buch ein Bild ähm, von Tests, die vor Ort gemacht wurden, wo der äh, Zwischenfall sich ereignet hat. Und man hat festgestellt, anhand der Abstände der Jahresringe, dass hier ein, Ab, ein abnormes Anwachsen der, des Größenwachstums der Bäume, die dort gestanden haben, eingetreten ist nach dem Zwischenfall. Um, in 1993 um, we went to the site for uh, an American television show and uh, Mike noticed that the trees were much bigger than they should have been. Und für für eine Fernsehsendung sind wir da noch mal hingegangen und Mike stellte auch fest, dass die Bäume hier irgendwie größer gewachsen sind als die in der Umgebung. He said nothing to the camera crew or to me at the time. Zu der Zeit hat er mir davon noch gar nichts gesagt und auch nicht der Kam Kameracrew da was erzählt. The first I knew about what he had discovered was uh, after he had already taken these core samples. Now, right here, you can see how thin the tree rings are. That shows a normal amount of growth for each year that the tree grew. 
Da unten sieht man also die Jahresringe vor dem Ereignis und da sieht man eben auch, wie dünn, wie, also wie, wie klein die Abstände sind und das entspricht dem normalen Wachstum der Bäume da in der Gegend. Und Travis weiß, wovon er spricht. But this sample was taken 15 years after the incident. So, counting back 15 layers from the outside, we find a sudden dramatic increase in the growth of these trees. Und diese äh, Probe der aus dem Baumstamm ist 15 Jahre nach dem Ereignis entnommen worden und äh, wenn man dann zurückgeht, diese 15 Jahresringe, da zeigt sich dann ganz plötzlich ein, ein abrupter Anstieg der äh, Distanz zwischen diesen Jahresringen. Uh, Mike figured that you know, you know, trees are his business. Um, a tree is not a cylinder, it's actually a very tall cone. Mm -hmm. So, using the formula for the volume of a cone, he was able to calculate that these trees had suddenly produced 36 times the amount of wood fiber that they had for the previous 50 or 60 or 75 years. Das ist jetzt ein kleiner Ausflug in die Botanik. Ähm, Sie haben wohl das Volumen des Stammes ausgemacht und haben festgestellt, ähm, is it, is it the, uh, the cover or is it the stem itself? Ja, dass der Stamm 36 mal mehr Volumen hatte. Um, this, uh, you know, uh, this effect um, was strongest closest to where the craft came down and diminished out to a, a certain distance and then was not visible anywhere in the surrounding forest und dieser effekt war eben da am stärksten wo die wo dieses raumschiff äh, der erde und den bäumen am nächsten war und wurde dann nach außen hin deutlich weniger geringer but uh, um, what surprised me is that even after this was discovered uh, very no no scientist uh, came forward to say let's let's take a look at these trees which you would expect dann sind äh, ähm, was man eigentlich erwarten wollte äh, keinerlei wissenschaftler kommen um diese bäume nun mal zu untersuchen nachdem das bekannt wurde however finally um, a dr levengood who is a scientist who looks into the effects of the craft on the crop circles und jetzt kommt der Name Dr. Lievengut hier ins Spiel. Das ist der berühmte Wissenschaftler, der sich mit den Anomalien äh, in, der Pflanzen in den Kornkreisen beschäftigt hat und ähm, bemerkenswerte Ergebnisse in seinen Tests geführt hat. Der hat sich jetzt auch damit beschäftigt. So I agreed to take a researcher, uh, Linda Moulton Howe, uh, to the site to collect samples. Und er hatte dann äh, eingewilligt, dass Linda Moulton Howe ähm, zu der Stelle kommt, wo sich der, das Ereignis abgespielt hat, um dort eben äh, Proben zu entnehmen. But there's been an amazing number of uh, coincidences uh, happening in connection with this. And she arrived to go to the site on the anniversary of the incident. Und so Koinzidenzen fingen dann an, äh, eigenartige Zusammentreffen sich zu ereignen, so äh, kam sie genau an dem Tag an, äh, als es ein Jahrestag war äh, der, äh, des, des Ereignisses. Also sie kam an einem Tag an, Jahre danach, aber genau an dem Tag, an dem sich vor Jahren das Ereignis abgespielt hatte. I didn't realize it until the day that it was happening and she had only arranged for this day because she happened to be in nearby Sedona for another purpose. Und Linda Mutten, also er hatte sich, er war sich dessen gar nicht bewusst, dass er nun ausgerechnet der Tag war, an dem sich das mal vor Jahren abgespielt hat, aber sie hatte eben keinen anderen Termin ähm, frei machen können, nur diesen. Anyway, uh, these samples, um, core samples, uh, soil samples and uh, samples from the living trees were sent to Dr. Levengood's laboratory and uh, some very amazing results, uh, which I'll be putting in uh, an updated edition of my book to come out hopefully before Christmas this year. Diese Bodenproben, die Proben vom Stamm und von den äh, lebendigen Bäumen der äh, Umgebung dort, die sind dann zu Dr. Lievengut geschickt worden. 
ähm, und wurden und werden untersucht und Travis hofft, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung in einer Neuauflage und Neuedition seines Buches noch vor Weihnachten dann veröffentlicht werden können. There's a slide where it's, uh, the tree rings are a little more visible. Hier kann man das jetzt mal ein bisschen größer sehen, wie schmal die Ringe unten sind und dann das Ereignis und wie breit sie dann plötzlich werden. Um, another amazing coincidence that I just discovered this year is uh, that I, I got a topographical map of uh, my state of Arizona and um, the place where the incident occurred is in Area 51. I was just, uh, this is, this is, what kind of a coincidence is this? You know, there's, they can number these things any way they want, and yet um, the area where it happened is called Area 51. See, Area 51 is in another state, Nevada, and this is Arizona, and yet they're calling this one 51. Und in diesem Jahr entdeckte Travis eine weitere eigenartige Übereinstimmung äh, auf dieser topografischen Karte, die er in diesem Jahr so intensiv angeschaut hat, wird die Gegend, in der sich sein Zwischenfall ereignete, mit Area 51 bezeichnet. Äh, und das ist natürlich auch wieder so ein Ding, denn die richtige Area 51, die ist ja in Nevada. This is the inset. And the incident happened at Turkey Springs, right in here. Pardon? Could you please repeat? And this, uh, the incident occurred right in here at Turkey Springs. That was the name of the uh, woods contract, the Forest Service contract. Ja, da hat sich der, der Zwischenfall ereignet und die Gegend nennt sich Turkey Springs. This is the Apache Indian Reservation. Das ist die uh, Apachen Indianer Reservation. Uh, Indian Reservation. Indiana River. Yeah, yeah. It's nearly the same word in German. Okay. Uh, um, and you can see uh, even more remote and unpopulated than uh, the surrounding area. However, I know of no secret bases in the area. Also, er sagt, uh, diese Gegend da, die er eben gezeigt hat, zwischen dem uh, über dem Wort Apache, uh, ist eine fast unbesiedelte Gegend und die Nähe zu seinem Punkt, wo sich das ereignet hat, ließe mal das Interesse durchaus aufkommen, in dieser unbesiedelten Gegend nachzuschauen in der äh, Indianerreservation, ob da vielleicht irgendeine geheime Basis verborgen ist. Um, there were quite a few unusual coincidences um, in connection with this incident that just seemed to defy the odds. Und es gibt also im Zusammenhang mit meinem Ereignis noch mehrere eigenartige, überein, also zu, zu, zufällige Ereignisse. I don't know if uh, you're familiar with uh, the wreck of the Edmund Fitzgerald, which was a, a shipwreck on the uh, Great Lakes in the uh, United States. And Gordon Lightfoot uh, wrote a song about uh, the wreck of the Edmund Fitzgerald. Anyway, um, The ship went down at the same time I was calling my brother-in-law. And one of the crewmen on, my brother-in-law's name is Grant, one of the crewmen on the uh, Fitzgerald, Edmund Fitzgerald, was named Grant Walton. Just, just another unusual, amazing coincidence. Ähm, Travis erzählt jetzt also als für ihn eigenartige und äh, überraschende ähm, Koinzidenz, dass in einem Lied ähm, jemand den gleichen Namen hat wie äh, sein Bruder. Habe ich das so richtig verstanden? Äh, there is a song. Yes, by uh, a, a folk singer named Gordon Lightfoot. Ja, Gordon Lightfoot, der Fol Fol It's Folksänger. It's called The Wreck of the Edmund Fitzgerald. The name of the ship was the Edmund Fitzgerald. Und er hat ein Lied über äh, ein Schiff gemacht, das Edmund Fitzgerald heißt, Gordon Lightfoot. Sank with all 29 on board. Das, das mit allen 29 Besatzungsmitgliedern an Bord versunken ist. Another coincidence. Um, ja. Ja. Danke. Um, 
another coincidence. Um, when I was getting ready to go on the Larry King show, als ich mich auf die Larry King Show vorbereitete, gab es wieder so eine eigenartige Übereinstimmung. A man called saying that he had been a witness to the incident. Um, he sounded believable. Um, I was too busy to really follow up on it, but I, I called Tracy Torme, the scriptwriter of the movie, and told him about it. But what he described to me, surrounding terrain and what he saw, sounded very real to me and he was a witness he and his wife were there deer hunting es hat dann äh, zur larry king schon anruf gegeben von einem pärchen die dort auf äh, wildjagd auf auf hirschjagd waren die äh, bezeugen konnten dass dieser dieses ereignis sich tatsächlich abgespielt hat und das war bis zu dem zeitpunkt treffes nicht bekannt dass es zeugen gab dafür he said that even though he and his wife were divorced that she would verify what they had seen und obwohl sie sich inzwischen getrennt haben, dieses Pärchen, ähm, will er seine Frau versuchen zu finden, um zu verifizieren, also um, um die Aussage auch von ihr bestätigt zu bekommen, dass beide dieses Ereignis, dieses Licht gesehen haben. I knew that um, for him to describe the terrain, this is very remote backcountry, he would have had to been there to uh, describe this. Und für Travis ist klar, dass ähm, jemand nur dort gewesen sein kann, wenn die, Be die Beschreibung, die abgegeben wird von der Gegend, die sehr abgelegen ist und ziemlich äh, unstrukturiert ist, ähm, wenn, er, wenn er die da beschreiben kann, dann muss jemand da gewesen sein. So, without telling me, um, Paramount Movie Studio flew him out to Hollywood and interviewed him. Who? Who was flown out? This witness. Ah, uh, und die Paramount Filmgesellschaft hat dann tatsächlich diesen Zeugen dahin geflogen. The man reported that he was in military intelligence at the time. Und der Mann berichtete, dass er beim militärischen Geheimdienst zu dieser Zeit gearbeitet hat. And uh, that he went to his superiors and asked them, should he come forward about being a witness, because the men were accused of murdering me. Und uh, dann uh, hat er nachfragen lassen, ob er wirklich ähm, als Zeuge sich melden soll, weil Travis ja auch unter Mordverdacht gestanden hatte. Nee, dass es Mordverdacht gab an Travis. So, so um, his superiors told him not to get involved unless the men were actually indicted, which their polygraph tests uh, prevented. Und er gab dann an, dass seine Vorgesetzten ihm gesagt hatte, hatten, dass er sich nicht melden darf, bevor nicht also die Unschuld der anderen völlig bewiesen ist. So he said he was uh, regretful all those years that he didn't step forward and corroborate what had happened. Und deswegen hat er sich also auch bei Travis entschuldigt, hat gesagt, er konnte sich halt in der Zeit nicht melden. Well, when uh, Paramount flew him out to Hollywood and interviewed him, uh, something made them suspicious. Uh, well, for whatever reason, they had him tested by the Arizona State Polygraph Examiner that tested all of us, who was the main state police uh, lie detector uh, examiner for the whole state of Arizona, for so, the state police. So Paramount flew him out to Hollywood, where yeah. he was tested? No, they, they interviewed him there, and then they flew him to, uh, back to Arizona, to Phoenix, where they had him tested. Aha, also Paramount, äh, die Filmgesellschaft, hatte diesen Mann nach Hollywood ge gebracht, äh, um ihn zu interviewen. Und dann hat man ihn zurückgeflogen in seine Heimatstadt und hat dort dann einen ähm, Test mit ihm durchgeführt, äh, auf seine Glaubwürdigkeit. Well, maybe I'm assuming too much. Maybe they flew the examiner to Hollywood. Hm. At any rate, he was <lacht> tested. <lacht> okay. Anyway, he passed the part about witnessing The, the glow of the craft, seeing the explosion of light when the beam hit me. He passed the part about being in military intelligence. But when he was asked questions about being, uh, having knowledge of my uh, foremost detractors, this uh, skeptic on, on there, he flunked terribly. Mm -hmm. Also er, dieser, dieser Zeuge bestand den Detektortest bezogen auf ähm, seine eigene Beschäftigung bei der Militär, beim, beim, beim Militärgeheimdienst. Äh, ähm, er bestand den Test 
bezüglich äh, des Ereignisses, was er da gesehen hatte mit dem Licht. Aber er ist, uh, could you please repeat where he flunked? He flunked the part of the test concerning whether he knew, uh, had any connection to the skeptics. To, also, to discredit the, the case. Also er bestand aber nicht den, uh, den Test, beziehungsweise er, er fiel durch, als er danach gefragt wurde, ob er Verbindungen zu den Skeptikern hatte. And this was on the eve of my appearance on Larry King show across from the skeptic. Das Ganze äh, ähm, spielte sich ab genau an dem, an dem Abend, be kurz bevor er dann in die Larry King Show eingeladen wurde. So, I uh, put, uh, mentioned this in connection with coincidences, because to me, in such a remote area, the one person who's a witness is a person from military intelligence standing there with a high-powered rifle seemed like just one heck of a coincidence. Mm. Und er sagt also, das ist schon ein, wäre schon ein eigenartiges Zusammentreffen gewesen, wenn äh, in der Gegend, wo eigentlich sich sonst niemand aufhält, nun ausgerechnet jemand vom militärischen Geheimdienst mit einem Gewehr in der Hand gestanden hätte, genau zu dem Zeitpunkt, als sich der, äh, der, das Ereignis abspielte. So... It appeared that someone from military intelligence entered the case at a critical point in the promotion of the movie with the intent of uh, casting doubt on the story, but it didn't work. Also da ist es dann offensichtlich geworden, dass äh, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Films plötzlich jemand vom militärischen Geheimdienst auftauchte mit dem Versuch, die ganze Sache ähm, herunterzuspielen und zu diskreditieren. And uh, I'll uh, go at great length into the new updated uh, new edition of the book about various other unusual coincidences. Und er wird in seinem neuen Buch um, viel mehr Material einschließen, unter anderem auch diese zu eigenartigen Zusammentreffen von Ereignissen, diese Zufälle, diese scheinbaren, die aber doch irgendwie im Zusammenhang mit seinem Ereignis zu stehen scheinen. But uh, perhaps we could uh, open it up for questions at this point. So, Travis möchte jetzt gerne in, das, in den Teil eingehen, der eure Fragen beantworten soll. Wer Englisch kann, soll sie in Englisch stellen, ansonsten übersetze ich. I don't, I don't know when the area 51 for Arizona was named. Uh, the ma map I got was a few years old, but I don't know how far back they did that. Whether this was a coincidence, just a, uh, an amazing uh, accident, or maybe the map maker's idea of a joke, I don't, I don't know. Die, die Frage war eben, ob die Bezeichnung Area 51 für die Gegend, in der sich Travis Ereignis abgespielt hat, ob das vor oder nach dem Ereignis schon so war. Und Travis sagt, er hat da äh, keine Ahnung, ähm, ob das jetzt, äh, wie lange das zurückliegend jetzt schon Area 51 genannt wird, oder ob das ein Scherz war der Leute, die die Karte hergestellt haben nach dem Ereignis. Bitte. Das ist eine sehr gute Frage, die ich eigentlich auch stellen wollte. The question raises. Um, whether you've been uh, uninjured uh, at the time you came back. Um, I was uh, given a whole battery of medical tests, uh, upper body x-rays, EEG, um, blood and urine samples. Um, um, and no, no wounds, no, 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 wounds. no blue uh, points? In, in the movie there were... Um, The wounds to the eye, but uh, there was no wounds to the eye. Um, and you, you, you wore your, your jacket and your trousers? The same clothing. You haven't been naked? No. Um, they originally filmed that. Yeah, yeah. <laughs> yeah. They, they put stuff in there that they didn't use, which was good. <laughs> also, Travis sagt auch an dieser Stelle, die haben dann natürlich Sachen in den Film hineingebaut, die sich so nicht geeignet haben. Zum Zeitpunkt seines Auffindens hatte er keinerlei Wunden. Er war nicht nackend wie in dem Film, er hatte keine Wunden an den Augen und er trug die Kleidung, die er hatte, als er entführt wurde. Friends and family remarked on how uh, my eyes looked, uh, really shell-shocked. Uh, 
but no injury. Ja, also den äh, Angehörigen fiel natürlich dieser, dieser Blick auf den Travis hatte, als er wiedergefunden wurde, aber er hatte keinerlei Verletzungen. Question. Bitte schön. Uh, the question is, um, have you got any, um, any, any memories uh, from the time um, you've been aboard the ship? Well, do you recall anything else? People ask me if I've been recalled anything else, but uh, um, I've, I've already admitted that when I started doing a lot of interviews for the promotion of the movie, that I started having dreams, um, vivid dreams about it, which I wondered if they might be memories coming to the surface. Mm -hmm. But uh, I, I, I want to believe that they were just dreams. Mm -hmm. um, Travis bekam Träume und er glaubte, dass durch oder dass, 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 dass da dadurch äh, Dinge an, an die Oberfläche kommen, die sich während dieser Zeit ereignet haben, aber er denkt, das sind nur Träume und nichts Reales von der Zeit. Well, after all these years of the skeptics making my life so hard, um, I think if new memories were to come or another incident was to happen, I doubt I would report it. Und Travis sagt, nach all den Jahren, wo ihm die Skeptiker sehr zugesetzt haben. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, dass das keine Entführung war. Äh, würde Travis wahrscheinlich, wenn er jetzt in Träumen oder wenn jetzt plötzlich Erinnerungen wiederkämen oder es würde sich ein neuer Zwischenfall ereignen, würde er den wahrscheinlich nicht mehr berichten. Sometimes people uh, write to me by email and uh, praise me for having the courage to come forward, but uh, I can't accept that. Uh compliment because um, I had no choice. By the time I was returned, it was already a worldwide story. I had no choice but to uh, defend myself against all the other theories. Travis sagt, dass er viele E-Mails bekommt von Leuten, die ihm äh, gratulieren, dass er mit seiner Geschichte nach äh, vorne gekommen ist, aber er sagt, er hat ja gar keine andere Wahl gehabt, als das zu erzählen, was er erzählt hat. Noch mehr Fragen? Ja, bitte. Is it true that uh, the people you see in the spaceship are the same? You say you, say you are told that um, the first meeting you get, or you are scared and you see the, the gray eyes and they look uh, not human, and then the second time you see people just like looking at did you Um, that was a possibility that came to me later. At the time, I thought they were just two distinct beings, but the possibility that they were, that these two types of being were cooperating or that one was in control of the other, were the humans intervening against the creatures or were the creatures enlisting the help of the human looking ones or Were they some sort of a disguise? I don't know. Um, as far as I understand, um, you're telling that um, you don't know if these, uh, uh, the vi visuality of these people, the, the appearance, of, uh, whether it was real or whether it was just a disguise? That was his question. Um, It would be quite a disguise from these little creatures yeah. to these big strong right. people. That so you think that these are two different types of beings? Um, there's so much that's just speculation. Yeah. I've tried to stay with what I saw yeah. and not how I interpret it. Mm. So you see two different types of beings? Yes. Uh -huh. And uh, you haven't been afraid 
more afraid with the smaller ones uh, in comparison to the uh, uh, taller ones? I was definitely much more afraid with the small ones. Yeah. Also er, er sagt, er möchte gar nicht in Spekulationen eintreten, was diese Wesen angeht. Er hat zwei verschiedene Arten von Wesen gesehen und seine Furcht war bei den kleineren wesentlich größer als bei den größeren Erscheinungen. Ich habe jetzt auch noch mal eine Frage, die ich ihn fragen möchte und zwar möchte ich ihn mal nach den Sternen fragen. Ihr wisst ja alle, dass es diese Betty Hill Sternkarte gibt, die sogenannte Sternkarte. Ich habe ja dazu auch eine, ein, eine Theorie entwickelt vor Jahren, die ein doch etwas anderes und nicht weniger realistisches Bild von dieser Karte gibt. Ähm, und sie ist ja entstanden durch äh, oder während einer Hypnose. Betty konnte sich also äh, ungefähr an die größten Sterne in dieser Karte, die ihr da an Bord eines außerirdischen, eines außerirdischen Schiffes gezeigt wurde, erinnern. Und ich möchte gerne mal von Travis wissen, ob er versucht hat, sich an diese Sternkarte irgendwie zu erinnern, ob er das jemals in dieser Hinsicht versucht hat, ob er darüber auch mal irgendeine Hypnosesitzung gehabt hat. Travis, um, I have a question regarding um, the stars you have seen in the, in the round room yes. at, on the wall. Have you ever tried to remember the pattern you saw? Um, maybe you have heard about uh, the Betty Hill uh, um, um, abduction case and uh, that she um, remembered um, a star map and have you found when you were outside some day that suddenly this uh, site was more familiar than others and have you ever followed this path? Um, I've looked and I've tried to remember but I, I can't say that I've seen any familiar pattern but um, you know I'm an outdoors person and I look up at the stars a, a lot so You know, I don't know, maybe just by being upside down or in a different orientation. I, Have I, you ever tried to draw a sketch of what you saw? No. No, there's just too many. In that, yeah. it, Betty Hill only had to look at one small section. Yeah. I was completely surrounded by these stars. Yeah. So. Also Travis sagt, er hat versucht mal da äh, was, äh, also darüber nachzudenken, aber während Betty ja nur einen kleinen Ausschnitt gezeigt bekam, waren ja bei ihnen die Sterne im ganzen Rund zu sehen und es waren einfach zu viele. Und er ist ja nur ein Mensch, der gewöhnt ist, Sterne zu sehen, weil er ja nun draußen sehr viel ist, aber er kann nicht sagen, dass er jemals irgendetwas Vergleichbares entdeckt hat. Among all these tests um, you experienced, uh, was there a kind of hypnosis or hypnosis regression session? Yes, Dr. James Harder, who, who was um, um, an APRO consultant, uh, performed the hypnosis. But the main purpose of that was to allow me, for the first time, to even relate what had happened because I, it was so traumatic and that I would just break down before I could finish. Yeah. So he allowed me to relate the events without so much of the hysteria. Also die, die APRO, um, der Doktor von APRO hat eine Hypnosesitzung mit ihm gemacht. Um, Travis litt ja sehr unter posttraumatischem Stress und uh, diese Hypnosesitzung hat uh, ihm erlaubt, uh, also erstmal diese Geschichte zu erzählen, weil vorher war das gar nicht möglich ohne diese Hilfe der Hypnose. Und das war eigentlich das Einzige, was da mit bewirkt wurde, dass er dem das Ereignis erzählen konnte, so wie er es uns erzählt hat. Aber there were no further details in this hypnosis ring. Well, they, Dr. Harder got to a point where um, I expressed under hypnosis the fear that I would die if they went further. Ja, also er, die Hypnose Sitzung kam an einen Punkt, wo ähm, Travis sagt, er bekam Todesangst, wenn es dann weitergeht auf diesem Weg und and then it stopped, I think. Yes. Ja, und dann wurde das abgebrochen. Yeah, my brother said no, that's enough. Also scheint scheint offensichtlich der posttraumatische Stress und Travis hat es ja gesagt, dass das bis heute noch nicht bewältigt ist, noch immer in ihm zu sitzen dass der Punkt der Hypnose-Regression noch nicht überschritten wurde. Um, some of the uh, investigators and psychiatrists who were observing the hypnosis uh, 
expressed the opinion that uh, perhaps the that was just my own fears rather than a post-hypnotic suggestion. But it was, um, I took it seriously enough to where I never again uh, attempted hypnosis. Mm -hmm. Also die Beobachter dieser Hypnose sagten, dass es vielleicht Treffes eigene Furcht war und nicht jetzt irgendwie so eine post posttraumatische Angelegenheit, aber äh, Treffes hat beschlossen, dass er keine Hypnosesitzung danach mehr gemacht hat. Bitte? I was just I was just going to bring that up. Her question was uh, could this whole experience have been created by some uh, secret earth based organization and um, the presence of this guy from military intelligence and other federal interventions uh, have led me more and more lately to suspect that this is possible. We do know that Russia and the United States have conducted experiments in mind control. Just a moment. Um, Travis sagt, die Anwesenheit uh, oder ja, die Anwesenheit eines uh, militärischen Geheimdienstmannes oder das Auftauchen davon und anderer staatlicher Interventionen in der Folgezeit seines Ereignisses hat ihn schon daran denken lassen. Um, Zumal ihm ja auch bekannt wurde, dass es auf amerikanischer und russischer Seite eine Menge Mind-Control-Experimente gegeben hat. Das ist übrigens auch so eine Sache, die noch in Ver ja. I've uh, long believed that um, this phenomena can be explained in more than one way. I don't believe that every single report is the same type of thing that I experienced. I think that some of them are dreams or delusions. I think some of them are real um, sightings and interactions with uh, things not of this earth. And I think that some are cover stories for military activities. Also Travis bestätigt im Grunde genommen auch das, was bekannt ist, dass bei den Schilderungen über solche Entführungen ähm, sich um persönliche Entschuldigung, <lacht> Erfahrung handelt, dass es sich um Reale handelt oder dass es eben ähm, ähm, fabrizierte Entführungen sind <lacht> durch Agenturen. Any further questions? Bitte. Have you ever been approached <coughs> by officials who suggested that you better not tell any further stories? Yes, um, there was um, a federal investigator came to town and tried to intimidate Mike uh, into signing a confession about um, government contracting, but uh, he was really concerned with the UFO incident. Because uh, he went to the sheriff's office and got a copy of the file, which another strange coincidence. When we went to get the file, uh, when Paramount wanted us to do research and the movie was happening, this was, you know, 18 years after it happened. Uh, the uh, sheriff's department said, "Yes, you can have a copy of the file now that it was a closed case. You have a right to the file. Come back tomorrow and we'll give it to you." We went back the next day. It had disappeared. Ja, also es gab da also schon mal so einen Versuch und dann gibt es noch eine andere Eigenart, ein eigen, eigenartiges Ereignis, ein eigenartiges Zusammentreffen, dass sie zum Sheriff gingen und wollten gerne ähm, eine Kopie ähm, der Akte haben und der Sheriff sagte, ja komm mal morgen wieder, kannst du eine Kopie bekommen und als sie dann am nächsten Tag zum Sheriff kamen, da war die Akte verschwunden. So, still today you have no copy. Of the fire. Luckily, the sheriff had uh, copies of many of those documents in his own personal file, which he was honest enough to uh, share with us. Ja, aber der Sheriff hatte sich wohl selber Kopien gemacht für seinen privaten Bereich und konnte Travis dann Teile davon, die, die vorhanden noch waren, dann mitgeben. 
We discovered uh, reports from other witnesses, hunters and campers in the area who had seen uh, this thing from a great distance. Uh, how, how many at all? Um, there were there were several. Several. Also es gab inzwischen in der Zwischenzeit, während das am Anfang ja nur schien, als ob nur die Crewmitglieder von Travis die Zeugen waren, haben sich dann doch im Laufe der Zeit weitere Zeugen gemeldet, die eine Sichtung bestätigen konnten. However, the Sheriff's Department uh, never took it upon themselves to make any of those reports public. We only discovered them when we got a copy of the file. Ja, und die, diese weiteren Zeugenaufsagen sind jedenfalls nicht mehr an die Öffentlichkeit gelangt, sondern blieben dann beim Sheriff. Fragen? Bitte? The appearance, the faces of uh, the aliens you saw, um, are they more realistic on the drawings or in the video? Are they uh, realistic at all? Um, the drawings were the closest that I could get well, with my the artist. Uh, his background had been in animation, drawing cartoons. He hadn't really done real life drawing, but so they they lack a little bit of realism to me. But as each painting that he did, it looked more and more real, uh, to where some of the last ones are almost photographic. Um, But, um, also die Bilder, äh, die, die Bilder der Aliens, sorry, die Bilder der Aliens, die wir jetzt hier gesehen haben, kommen der Realität am nächsten. Mike did 20 different uh, versions of the aliens before I picked the one that looked the closest. Insgesamt gab es also 20 Versuche, das bildlich darzustellen, und die sind dann der Realität am nächsten gekommen und dann auch genommen worden. But Paramount, uh, in their wisdom, decided uh, that They didn't want the aliens to look like they really looked because um, beings of that description were being used in beer commercials uh, in the States at that time. Beer commercial? Beer commercials. It, that description was being used, so they wanted something different. As a Paramount, <coughs> Paramount in their Weisheit uh, had beschlossen, um, diese Art von Aliens so nicht zu zeigen, weil zu der Zeit gab es ähnlich artig aussehende in, in Bierwerbung. Strange, really. Over the years I have received many, many, many emails about the departures from reality that Hollywood took and no one thought that made the movie better. Everyone thought the movie would have been better had they stayed with the real story. Er sagt auch, und das ist ja offensichtlich etwas, das äh, Travis sehr bewegt, ähm, dass der Film wäre viel besser geworden, wenn sie sich an die Wahrheit gehalten hätten. Bitte schön. Welcome back to Earth. Welcome to Regen. The question, the question uh, is uh, if there's a message behind the whole incident that you have been released um, to tell us that there are beings outside and uh, that they are friendly, um, showing, um, showing friendliness to release you, to show us that they are not only evil ones but uh, good ones, friendly ones. I hope that is the case. Er uh, hofft, dass das Fall ist. I don't know for certain. Er weiß es nicht genau. I experienced it quite negatively at the time, but that was due to my fear, my pain, yeah. my inability to breathe. Also, 
Er hofft, dass das so ist, dass das eine Möglichkeit einer Botschaft war, dass er freigelassen wurde, unverletzt, um uns zu zeigen, dass da tatsächlich auch die Guten draußen sind. Ihm persönlich ging es zu der Zeit nicht so gut. Er hat das überhaupt nicht positiv aufgefasst, auch schon wegen der Schmerzen und dieser Schwierigkeiten bei der Atmung. Also für ihn war das nicht so ein positives Erlebnis. But now, in hindsight, um, the fact that I was returned at all, alive and well, um, suggests that uh, that's a positive uh, hint. Ja, und die Tatsache, dass er eben gesund zurückgekommen ist, zurückkommen durfte, hat durchaus den positiven Aspekt, der in deiner Frage klang. But if there's a more imp uh, important message than that, I'm yet to be aware of it. Ja. Ähm, noch weitere Fragen? Did you evolve some supernatural um, abilities after the incident? That's a secret. No, 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 no. Es bleibt ein Geheimnis, aber nein. Bitte? Isn't there a question haunting you that you don't know what happened in between in these five days? Absolutely. That uh, really bothered me a lot for a long time. It even tempted me to consider more hypnosis or self-hypnosis. But um, so far I haven't gotten into that. Uh, I, if there was a way to know th things for sure. You see, what happened to me seems to be a fragment of more in a way with so many possibilities that you know you could really drive yourself crazy trying to make sense of it because there's so many different ways it could be so i've tried to stick to just describing what happened ja ähm, es treibt es hat ihn natürlich sehr sehr äh, interessiert äh, oder umgetrieben herauszufinden was sich da abgespielt hat aber das würde bedeuten dass er ähm, wieder in Hypnose gehen müsste und das will er nicht. Und, und er, denkt, er denkt, dass äh, dieses äh, ein Fragment von einem größeren Geschehen war und er hat beschlossen, sich damit zufrieden zu geben. Frage? Ja, vielleicht hinterher machen wir das dann, wenn die Fragen vorbei sind. In einem, ja, bitte. Do you think you have missed the chance to make more of it and was uh, it, and this was prevented by your behavior by your pain and uh, by your um, being afraid? Yes, that's possible. Um, many people believe they would not have been as terrified as I was and would have taken the time to control themselves better and ask good questions and Or grab a souvenir or something, but, uh, ja. Er sagt, es kann möglich sein, dass er dadurch was vermasselt hat. Und es gibt Leute, die sagen, ich hätte mich da an dieser Stelle besser verhalten und hätte mich ruhiger verhalten, hätte Fragen gestellt. Aber in diesem Falle, und ich meine, es ist ja auch so, dass viele, das sage ich jetzt mal als Ergänzung, dass viele Entführte oder fast alle, die entführt werden, die sich ja gar nicht mit UFOs und Ähnlichem beschäftigt haben, die werden aus ihrem täglichen Leben plötzlich herausgerissen und erleben Dinge, die völlig fernab von ihrer Realität ist. Das ist so eine psychisch traumatisierende Sache, das kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wenn man es nie so nicht erlebt hat. Weitere Fragen? I think many people think they would have controlled themselves better and, and uh, you know, made a better opportunity It's of easy it. to say. However, put yourself in that situation ja. and maybe it would change. Yeah. Er bestätigt das, bitte. Um, did uh, did you hear any any uh, sounds uh, from from the being? Did they um, did they communicate in any way, or were they absolutely silent? Absolutely silent, conspicuously uh, silent, verbally, 
although I could hear the sounds of objects falling and my screams and you know, footsteps and that sort of thing. And you haven't recognized any kind of communication between them? No, no, no. communication. Also er hat weder eine Sprache gehört, noch konnte er sehen, dass die untereinander kommunizierten. Was er hörte, waren eben Geräusche aus dem Raumschiff und eben diese, diese Instrumente. Oder der Krach, den er selber veranstaltet hat. Ja, yeah. were they telepathic or were they silent so as to not uh, give me any clues about them? Mm. Also er weiß nicht, ob sie ähm, telepathisch miteinander kommunizierten. Um, uh, it's often reported, Travis, that um, the first thing that comes from the eyes um, that was reported by ab abductees um, is that um, they had the feeling that through the eyes a message came, calm down, don't be afraid, stay quiet. Uh, have you had the same experience or just uh, the, the, the terror? of, uh, of uh, being frightened. Well, if they were trying to send some message to me, uh, I was not in a very receptive state. Mm. Also, ich habe ihn gefragt, es wird ja häufig auch von den Abduzierten berichtet, dass diese Augen sich über sie, also dass die Köpfe sich über sie beugen und durch die Augen, die sie ganz intensiv anschauen, dann plötzlich telepathisch offensichtlich die Botschaft kommt, sei ruhig, wir tun dir nichts, brauchst keine Angst haben. Ähm, Travis sagt, er hat so etwas nicht erfahren und äh, selbst wenn sie es versucht hätten, glaubt er nicht, dass er da in einem besonders aufnahmebereiten Zustand gewesen wäre. Noch Fragen? Ich sehe keine mehr. Gut, dann da hinten ist noch eine. Wie bitte? Has Chris Carter ever contacted you? No. Nein. But I won't swear to that because over the years I have met so many hundreds, thousands of people that uh, sometimes I forget people. <laughs> also kann sein, er erinnert sich nicht dran, aber er kann sagen, also er hat es nicht bewusst mitgemacht, diesen Kontakt. I think I did notice some parallels in the X-Files that they may have drawn on my experience for their writing. For instance, my wife's name is Dana, and so is... Uh <laughs> <laughs> ich sehe keine Fragen mehr. Doch, jetzt kommen wieder welche, bitte. This Thank you very much, she's saying to you, that you came here to um, Germany, to Regen. Thank and you very uh, much, thank you very much. Thank you. And that you, that you, that you told this... I public. have a website, if you want more information from there, and new things that will be out in the future, it's traviswalton.com. Thank you. Thank you, Travis. Thank you.